倒了个松树，把这里拦起来了。车只能到这个地方，剩下的地方只能靠我自己走进去了。我现在徒步进入丛林的深处，因为我希望自己这次可以从零开始，就是在没有衣服、没有鞋子的情况下开始挑战。所以要尽量避免人类可能出没的地方，否则的话，那就太尴尬了。这个袋子里就是我这次带的所有的东西。这些是我这次所有的拍摄设备，有十五个充电宝，全部都已经是满电，还有三个太阳能板。这三个太阳能板可以直接给充电宝充电，一个无人机。这次无人机的电池我带了三块，我使用起来要比较谨慎一点，不要浪费它的电量。一个 GoPro， 还有我现在正在拍摄的手机，无人机的手柄。为了以防万一，我还有一个卫星电话。我要用这些拍摄设备把我这一百天的经历全部记录下来。我准备把我的衣服、裤子放在这个袋子里面，然后把它藏在，嗯，然后把它藏在这里附近。我现在把拍摄设备放在这个袋子里带走，等找到了一个固定的庇护所，我就可以把它放在那里，这样就可以减轻负重了。好了，现在我把衣服脱了，让一切从零开始吧。我现在把衣服藏好。如果挑战成功的话，一百天以后我总不能光着出去吧？就算是挑战没有成功，我也不可能光着出去的。我在这棵树的叶子下面挖一个坑，我把衣服埋在这里。一百天是个目标，最终能不能够挑战成功，对于我来说其实并没有那么重要。我只要尽力的去做了就可以了，因为无论成功与否，我的内心都可以得到升华。没有了刀以后。做起事情来确实是非常的费力，工具，所以说工具是非常的重要。看现在这个都已经被挖了，秃成这个样子了。本来它有这么长，而且每次只能挖一点点土下来。哦。反正这个地方也没有人来，我把它埋起来。这些叶子挺大的，防雨效果比较好，我采集一些。我觉得我应该把指甲留长一点。现在这个子弹都不有点疼。盖上点叶子，给它防水。放一些干枯的，这样的话可以看起来隐蔽一些。这个地方的话，没有什么人会过来。嗯，主要是害怕会有些小动物闻到这种气味。好了，反正就这样了。啊啊！我先四处转转，熟悉一下四周的环境，对周围有个大概的了解。现在突然感觉特别的无所适从，都不知道接下来该干什么了。需要做的事情太多了，有点无从下手的感觉。衣服、鞋子、刀。火，庇护所，每一样似乎都是非常的紧急。在我很小的时候，我会光着脚上山，后来好多年我都没有光过脚上山了。现在走起来还真有点不适应。这些地方是特种兵野外训练的天堂，然后还会有一些毒贩出没。我现在突然感觉
，心底特别的没有底。我现在这样光着，自己看着都感觉很尴尬。我接下来要做的最重要的事情就是赶快找一些东西把我自己包裹起来。这一百二十斤的腿，好粗啊，都是肉。这棵树它本来的树叶子是这样子的，但是这一只它被寄生了，它寄生在这棵树上，这个是它连接的地方，靠着这棵树给它提供营养。有一些植物从外面看起来也许很普通，它的这个果子里面含有一些这个粘液，看非常的粘稠，这个可以当成天然的胶水，我觉得这个可能对我有用处。植物的奇妙之处就在于，你永远不知道。什么时候会对你有作用？我把它拿一些带走。